谁呀、啊？我。你来干嘛呀？找你喝酒。我不喝，你走吧，我有病。你有病，我带你看病去。开门。你也看不了我犯贱的病。不是，你怎么还小心眼儿呢？行，我我错了，我给你赔礼道歉，行不行？上回我不应该发邪火，我错了。你把门打开，你愿意打，愿意骂都行。好不好？而且我给你带好酒了啊！我负荆请罪。你开门呐！一会儿把邻居都喊出来了。那行，我东西放门口了，走了。就你这智商，我还骗不开你的门。你有病啊！这有药。奶奶来开门。我没打算跟他起冲突，我就想看看宝宝有事儿没事儿。哎，那男的还来劲了，死活不让我进，嘴里还不干不净呢。那那是我家，我能不动手吗？那男的是你男朋友？不是。上次我去幼儿园看宝宝，我看到就在。后来我感觉那宝宝对他有点反感，我就留了个心眼儿。后来我一查，那男的连个正经工作都没有，那就是一混子，还得照样养着他。少燕想找个男在身边，我没事，我可以。我找这么个人在身边，你说，我不担心少燕，我得替宝宝着想吗？人家不早告诉我呀，咱俩这不那闹决裂呢吗？算了算了，想说什么都晚了。说这么大一人，干啥啥不行，做事一事无成。你骂我，骂的没错。我呀，给你个牛添不的麻烦，老婆孩子也保护不了，我真，我们绝活没意思。行了啊，谁因为一辈子不栽几个跟头啊？你大风大浪的过来了，这是一小坎坷啊，别往心里去。不就是一无赖吗？咱见多了。这事儿我给你解决，明天你告诉我在哪医院，我找他去，几万块钱解决了。来，可好了啊？走走，多累呀！你看这，还行。你谁呀？啊，我简红成。啊，我是天津野朋友。哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦。你你找我干啥呀？啊，我呢是专门来，这个代表他给您道个歉。昨天他把你打了，这个实在是不好意思。你来找我道歉算怎么回事？他人呢？他在家里边反省呢。哎呦，他这个也没脸见你跟少燕了啊，怕来了哪句话说的不对，你这再生气。所以，派我呢当个中间人，咱们心平气和的，看怎么把这事儿给处理了。处理？你说怎么处理啊？啊，我被他打了，把我打到医院了，你自己看看
，我打什么样了？怎么处理？这不明摆着的吗？是是，你说的对，他呀在家后悔呢，他是让你好好的在这养伤，你的医药费我们全包了，还有啊，我这儿呢带来一张卡，里边有三万块钱。您呢，买点补品，好好调理调理。等出院了，我跟他亲自登门拜访，给您道歉，看看您能不能大人有大量，饶他一回。咱们别去派出所立案了。哥们儿，我不瞒你说啊，我这从昨天晚上到现在，头晕恶心，还想吐。我这肯定不是皮肉伤。一大堆的脑 CT、神经科的检查还等着我去做呢。你说我这要是落下个脑震荡，哎，再整个后遗症出来，那我这后半辈子不就毁了吗？哥们儿啊，你看啊，把这么多天的误工费、精神损失费，这哪是说买点补品、吃点好吃的就能解决了的？是是是，这事我们考虑不着啊。关键以前也没处理过这种事儿，而且我这嘴笨，你这多担待啊。呃，要不这样，这卡呢，我就带一张，我就回去，再给你补三块钱，你看行吗？哥们儿，我看你是个明白人，嗯，我就给你不绕弯子了。行啊，我这伤啊。鉴定和轻伤那是足够的，田金也可是有前科的人，啊，这要是再落上个伤人的案子，他麻烦可小不了。我看你这气质打扮，是个聪明人，应该知道是钱重要还是人重要吧？关键我们真是凑不出来了。你也说了，他这刚放出来，手头也紧，六万块钱都是凑的，你总得给他留个吃饭钱吧。你这在外头不管吃啥，总比在牢里吃强一点吧，哥。我看你这个人啊，挺实诚的，嗯，说话又厚道，比田井也强太多了。我就冲你这面儿，哥，你给我十万块钱，咱这事儿就过去了。哎，十万，行。只要你去派出所把这个和解书签了，三天之内我把那七万块钱给你补上。哦，三天啊！哎呀，哎呀，行行，好，一天咱不疼了，好吧？一天一天啊！你拿着手机看着汇款短信到了，你再去签和解书，这行吗？这不就完了吗？哎，大哥，我跟你说啊，你回去跟那田定言好好说说啊，就他那个臭脾气啊。这是遇上我了，不想惹事儿，是，不然我得让他脱层皮。是是是，我也老教育他，这么大年纪了，什么也不懂。行，那这事儿咱这么说定了。行，没问题，你放心吧啊。哎，少爷，建红城，你来这儿干嘛？我来认个错。我们用不着你的钱，你走吧。是，我们都说好了。对，我们都说好了，这哥们儿挺厚道的。你回去告诉田景野，这件事情别想用钱解决，要么答应我的条件，要么就法庭见。拿来。哎呀，已经给我手都挖了。不是这何必呢？你说你一人带孩子，他刚放出来，两家都不容易，能拿钱解决拿钱解决吧，多好啊！在你眼里，我就是一个用钱能摆平的女人，田景野也这么认为，是吧？你们真是把人看扁了。不是，那咱不提钱。不管怎么说，老田是孩子爸爸，你不让孩子爸爸欠孩子，这不好吗？这是我跟田金野之间的事情，用不着你管。再想想。你赶快走吧，你要是再不走的话，我就报警了。
我想打扰你，但是事发紧急，田静也打了少爷的男朋友，那边要追究到底，田静也有可能再次面临刑事处罚。我本来想去解决，可少爷对我的态度强硬，拒绝和我谈，所以我需要你的帮忙。收到的话，请回电话。你怎么那么冲动？说说就完了，怎么还把卡给人还了呢？咱不是说好的吗？田晶也签协议，我给你钱，那些钱我还是出得起的。你俩刚说话可都听见了啊？看样子这信件的比我想的有钱多了。说不定我再紧紧，还能从他嘴里再抠出个十万来。简红成是很有钱，可他是什么人啊？你要是想发财，你就敲诈他试试，你看看老虎嘴里能不能夺到肉。哎，我就说说，我还能这么干啊？哎，亲爱的，你看我多不容易啊，为了你受多大委屈。头有点晕，你喂我吃呗。简红成，你是不是还嫌我这事不够丢人？你怎么还跟宁佑说了呢？他给你打电话了？打了呀，逼我把情况说清楚。哎呦，他都没给我打电话，这是真不想联系我了。哎哎哎，这说我的事儿呢，怎么扯到你那儿去了呢？你不是说这事儿好办吗？你成不成？你跟我说不就完了？你告诉他干什么呀？不是你听我给你解释，本来今天就挺顺利的。我到了医院见着李博了啊，嗯，他都同意拿钱和解了。就在这个时候，邵燕突然啪来了。你说，哎，你知道，我我没弄好，我对不起你。你先别着急说对不起啊。你是不是想借我这事儿，想见宁佑？我没有，别没有，你给我装是不是？我没装，我真是为你考虑。你想。明佑跟少燕之前交情不错吧？而且女人的心思，女人最懂，女人能安抚，女人一般不会为难女人。就算明佑这事儿没办成功，那咱起码咱知道少燕为啥不让你见孩子吧？我就不想因为这点破事麻烦这么多人。怎么叫破事呢？那朋友不就用来麻烦的吗？你赶赶紧给明佑打电话。我问你，这次这个布草你是怎么洗的？上面都是黄字，你明白吗？客人投诉。我告诉你，这个月的奖金全部扣光，听懂了吗？我在跟你说话，你在看谁？你看着我。谢谢你还记得我喝咖啡的口味。这么客气
，可我现在已经不爱喝这个了，太苦了。你来找我是为了田定野的事情吧？少爷，田金野打人确实是他不对，这事儿你怎么处理他都不过分。但他真的是担心你，担心宝宝，而且李博好像受伤也不是那么严重，不至于为了这个事儿再把田金野给送进去吧？我知道，肯定是简红成给田金野出的馊主意，背着我去找李博，想用钱私了。张口闭口就是多给钱，这是钱的事儿吗？简红成这人有时候说话特别没分寸，你别跟他一般见识。你不用替他们打圆场，其实我心里特别清楚，简红成和田宁也都一样，他们都认为我是特别爱钱的女人，所以田宁也才会不停的捞钱，把自己搞到坐牢，对吧？最可笑的就是他到现在都认为所做的一切都是为了我，为了我们这个家，所以他不甘心啊。总是和我抢宝宝。如果他不能反省自己，不能意识到自己的问题，这事儿没得谈。我也挺烦他们俩这种处理问题的方式。不是什么事儿都是钱能解决的。但是话又说回来啊，田金也毕竟是孩子的爸爸。在法律上，他是有探视权的。你要真这么做，是不是有点太……宁佑，咱们都是当妈妈的人，你也设身处地的替我想一想。如果你有一个坐过牢的老公，而且还是因为经济问题进去的，在单位，别人会怎么嚼你的舌头？三年了，凭我的资历和能力，早就可以升职了。就是因为田景野的问题，酒店管理层两轮提拔都没我的份儿。我一个大人，闲言碎语的可以忍，可是宝宝那么小，在幼儿园被人看不起。宁佑，这要是换成你们家辉辉，你不心疼吗？如果田景野从现在开始有事没事就往幼儿园跑，那别人就更会议论起他。这样对宝宝的伤害不就更大了吗？田金也刚进去那段日子，你给过我很多帮助，我很感激你。我也知道，你今天来找我是出于好意，但我只是一个能力一般的普通女人，我现在能做的就是尽一切可能保护我的孩子不受伤害。这也是没有办法的办法，该解释的我也都解释了，我要回去上班了。谢谢你的咖啡少爷呢，心里对你还是有一些积怨，放不下。他不同意，一定要你签协议。我觉得啊，这个问题一时半会儿解决不了。要不咱们就先签了，先把伤人的案子消了，再想办法。不是不能签啊。这签了就作数了，以后怎么办啊？啊，少爷真是把人逼死呀！我觉得咱也不忍了啊！你跟他说说老田不会低三下四求他，咱还要反诉，这抚养权咱绝对夺回来。我觉得你现在还真不能意气用事啊。李博那边的问题还没有解决，万一你要真的进去了，你还争什么抚养权？那我能怎么办啊，姐？我我说。这事儿咱就绕过少爷，直接从李博下手，怎么下手
。那货哈、啊、是个见钱眼开的货，上回我说要给他十万块钱，差点给我跪下。这回咱给他一百万，他直接能把事儿卖了。你这回你就听我的，啊，咱俩呢一会儿就去医院找他。偷偷把他找出来，然后你当面给他认个错。我啪，这边把钱一塞，事儿不解决了吗？我不道歉，不是你男子汉大丈夫能屈能伸，你道歉怎么了？你想想你女儿，想想你爸你妈，你还要再进去吗？韩信能受胯下之辱，勾践能卧薪尝胆，咱不就道个歉吗？能屈能伸，对不对？你听我，咱现在就去，早去早回，走。我换身衣服。你给我坐下。田金野，你坐下。少爷为什么生你的气呀、啊？不就是因为你们想拿钱砸他吗？这次如果再让他知道你们又用这种方式对待他，你说他会怎么想？你们这么做，万一让矛盾升级了？他要真的恨极了你，他跟孩子说：“你爸爸是个坏蛋。”孩子会怎么看你？少爷没那么恶毒吧？这话呢，我本来不想说出来打击你的。少爷说了，他最恨你的就是自以为是，以为拼命给他钱就是爱他。钱能解决一切问题吗？你根本就不懂他，你现在还搞这种事情。没事没事，你不让少爷知道不就完了吗？你当人家都是傻子吗？就你聪明，耍这么多小心机，还动动就是钱。别说少燕了，连我心里都不爽。好，那那你说怎么办？从现在开始，要从根本上纠正你们对少燕的态度。你们要学会尊重人家，得让少燕从心里对你恢复信心，愿意你跟孩子亲近才行。说的轻松，少燕这样怎么可能呢？还不是你出的馊主意惹毛少燕的？那你打电话不接。我还是那句话，按他的意思办，这就是尊重他的第一步。田姐，你要先搞清楚一件事情，你跟少燕你们俩不是仇人，你们是孩子的爸爸和妈妈。就算签了那份协议，你也不是见不到宝宝了，是吗？只要你有耐心，咱们可以慢慢去争取的。不然的话，连我也不相信你是真的担心孩子，你就是爱面子下午两点，你带着男朋友，咱派出所见。我先走了。
那我先走了。嗯、啊，这天要黑了，要不给你安排个地儿住？我也是陵水人，我在陵水也有家的。哎，上回那事儿，上回的事儿是我错怪你了，是我的错。啊，我不是那意思，也是我没劝住老天。啊，我海南的朋友跟我说了，说他们对宁树挺满意的。但是如果你有什么要求，还可以找那高主任，他安排。谢谢。弟弟，准备吃饭了啊慧慧，喂，妈妈，你什么时候回来呀？抱歉，抱歉，妈妈忘了告诉你了。今天田叔叔这边的事情还没处理完呢，我今天赶不回来了，我可能得明天才能回家。哦，没事儿，你忙你的，我能照顾自己。你作业做完了吗？我作业就差一点点了。好嘞，那你晚上吃什么呀？我写完作业下楼吃个面。行，那你照顾好自己啊。我明天下午就回来了啊。
好嘞，你放心吧。挂了，儿子。行啊。哎，先生，我们先走。你干什么？想吃我手机啊？简胜宇。哎，你等一下啊。哎，你好，护士，我是简胜宇的妈妈。哎，你们去三号诊室，在那边。啊，谢谢啊。谢谢。宝宝来。看着点啊，没的时候叫我。哎，护士，我儿子这种情况大概几天能好？食物中毒，没事儿，输几天液就好了。不过你以后可要多注意啊，小孩子的肠胃很脆弱，尽量以后不要点外卖吃了。知道了，谢谢。嗯。对，我是那位。你好，我们是上城广告传媒公司。您前几天来我们公司面试过。哦，哦，你好，你好。您已经通过了第一轮的面试，我们领导对您的简历也很满意。请问您周一有没有时间？能不能来公司和我们领导进行一下二轮面试？可以的，哎，可以的，没问题的。好的，那我登记一下，周一早上九点见。好，好，谢谢啊。康总，宁总到了。哎呦，哎，宁总啊，你好，你好。不好意思啊，前几天你来的时候呢，我正好有个项目出差了，没能给你接风，见谅见谅啊。康总太客气了，来这边都给您添了很多麻烦了。哎呦，千万别这么说，我和你姐呢是老合作伙伴，如果我怠慢，那你姐可得找我算账了啊。呃，我过来这边已经两天了，不知道从什么项目介入会比较合适呢？宁总啊，不着急。你今天刚来公司，让小高呢带着你熟悉熟悉各方面的事物，工作的事情我们之后再安排。哦，其实不用麻烦了，我主要是怕耽误一些工作进展。哎呀，小地方不耽误不耽误，项目就这么多，不差这一天两天的，你就听我的吧。小高，哎，照顾好宁总。哎呀，您放心吧，康总，我后面还有会，就不陪你了。哦，好的，谢谢康总。哎，没事。那宁总，我带您转转去。喂，少燕儿，您用
，你能不能跟田金野他们说一下，和解书的事情推迟两天再签？嗯，咱们不是说好了一会儿去派出所的吗？嗯，是这样的，呃，我们酒店临时出了点事情，我可能这两天得处理一下，呃，没时间过去。那要不然让你男朋友自己先过去签了。我觉得这么重要的事情还是一起去比较好吧。嗯，反正你放心吧，我处理完事情一定会过去的。少燕儿，你那边是不是有什么其他的想法？当然不是，我答应你们的事情就不会反悔。好了，先这样吧啊，我处理完事情给你打电话啊，拜拜。呃，那。找个方便说话的地方，避开田金野。我有事儿跟你说。啊，说。少燕儿突然又变卦了，你说她去不了签和解书了。我追问她原因呢，她说是因为酒店太忙去不了。我说那能不能让李博自己去？她也拒绝了。我觉得她可能有什么别的事情吧。哦。你知道李博的医院对吧？咱们俩现在就过去。无论如何，也要让他把字签了。这件事不能再拖了，越拖对田金也越不利。行，那我把地址发你，我现在过去。哎，这事儿先别跟田金也说啊，避免他冲动。你找个借口跟他说吧。哦，我知道，嗯。那我有事儿，我出去一趟啊。嗯，那个活儿你看着啊。亲爱的，你这是什么意思呀？这是一万块钱，加上之前的五千，一共是一万五。我特别感谢你之前对我的所有帮助，医药费我也结清了。医生说你随时都可以出院。我希望你能够遵守你的承诺，陪我去一趟派出所，把和解书签了，行吗？行啊，去派出所没有问题啊。可条件我昨天不都跟你说了吗？你现在又给我钱是什么意思呀？你的条件我没办法答应。咱俩本来就是演一出戏，现在田金也协议也签了，咱们就没有必要演下去了。我希望你适可而止，行吗？少燕，我要真想要钱，还用你给我呀？你什么意思？你当初怎么跟我说的？啊，你说不让我要信检给的钱，说你会对我负责到底，这我才同意让你去跟他们签协议书的。可你现在啥意思啊？你打发叫花子呢？我对你的感情就值这点钱啊？早知道这样，还不如上回我拿那个信检的十万块钱了事得了呢。李博，你只是受了一点外伤，又没什么大事儿。你以为他们真的会赔给你啊？那都是哄你的。行，你要是嫌钱少，我就再加五千，一共两万。这已经大大超过我当时答应你的钱数了。你别再无理取闹了，行不行？我无理取闹？你这话说的有点太离谱了吧？是不是一开始你求着我让我假扮你男朋友，还说让我装的像一点？我怎么知道你是不是真看上我了？哦，我帮忙帮出感情了，我还为了保护你，让你前夫把我打到医院来。你呢？你浪费我的青春，玩弄我的感情，现在给我这点破钱，就想拍拍屁股走人了是吗？少燕，我告诉你，没门儿！你要真想拿钱解决这事儿，你给我拿三十万清真损失费。
，青春它回不去，不期而遇的爱情，未完的话语，美好都已远去。那些流过的爱，不知如何倾诉，时光它回不去。人情的散聚，我们都已远去。越是留恋的人，越难忘记。青春已遥不可及。越是拥有的人，越不在意。轻轻丢进风里。越是。青春远。